Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան հարային ռադիոյի ուղիղ եթերին, մոր և մանկանանք ուն հաղորդման շրջանակներում ենք և մոտակակ հարասուն ռոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինենք ես լրագրող Նորմալ եք լսում այո, 55-37-02 այն հերախոս ամարն է, որով կարող եք ինչպես միշտ մի անալ մեր եթերին, կարծիքներ դիտարկումներ հնչեցնել, հարցեր ուղել և դիկին իսրայալյանի ոգնությամբ ստանալ եսպես հակիր պնտրեք մի և նույն կայքում, մոր և մանկան անկյուն բաժնում։ Դիկին իսրայելյան հայսոր մի եսպես հավակական արումով նամակ ենք ստացել, մի ահրելի մեծ նամակ, որ ինչպես մաման մեզ ասաց ուղված է արտասահմանում ապրող բոլոր մամաների կողմից, ովքեր հետևում են մեր բայց մեզ համար հավակել են մի ամբողջ արձերի ծանք և շատ շատ խնդրում են այսօրվա եթերն այսպես ասած ուղել նվիրել հենց արտասահման մապրող բազմաթիվ բազմահազար այն մամաներին, ովքեր լինելով հայ, հայախոս, Եվ իհարկ է առաջին հարցը, որին մենք ամնաշատն ենք անդրադարնում, կաղող ենք այսօր մի փոքր ավելի եսպես առագանցնել վրայով, երբ և ինչպես ծանութացնելն է երեխային տեղի լեզվին, այսինքն տեղի լեզու Հայում է մի խոսքով, վրանսախոս, անգլախոս, իսպանախոս, որև է միջավայրում է, հայ բալիկ է ունեցել, ինչպես պետք է խոսի երեխայի հետ։ Եկեք սկսային այն հաստատումից, որ եթե այդպես է ստացվել և հայ ընտանիքը ապրում է որևեց է այլ երկրում, ուրեմ առաջին պայմանը պետք է լինի, որ այդ ընտանիքի որակարկը և այդ ընտանիքի ինչպիսին լինել այդ երկրում, չպետք է հակասի տվյալ երկրի այդ տվյալ ժամանակի կանոններին, ապրելակ երկ և այդ հակասությունը չպետք է անրադարնա երեխաների վրա, դա մի անշանակ։ Այնպես որ ասել, որ կարող ենք ապրել, որևեց է երկրում, բայց բաց հարցակ ունենալ հայկական տրածիցոն մոտեցումներով շրջապատված հարաբերություններ, պարձ է երեխայի համար շար ճանաչել և իրեն շվջապատող աշխարը և ինքն իրեն այնտեղ, որտեղ նա ապրում են։ Եվ այն համեմատությունը այդ տեղի, այդ երկրի երեխաների իրենց շպման, իրենց խոսկի, իրենց վարքի նկատման երեխայի մ շատ լավ է, մենք ունենք մեր ազգային, դարերով ստուգված ժամանակի մեջ հաստատված մեր կայում հարաբերություններից եկող կանոններ, բայց չպետք է իրենք հակասեն այն կանոններին կներեք, որ երկրում, որ ապրում է երեխան։ տեսեք, սա այն հաստատումն է, որը երևի թե շատ հես չի ինձ հնչեցնել, բայց... Սժվարությամբ եք մոտենում նույնիսկ այդ խնդրին։ Այո, դժվարությամբ եմ մոտենում, որով հետև շատ և շատ ենք տեսնում այդ հակասու� 
եւ պարզ առաջին բացատրությունը այն է որ շատ փոքրիկ երեխան չի կարող պատկերացնել որ ինքը պետք է իրեն շրջապատող երեխաներից եւ մարդկանցից տարբերվի այդ զգացողությունը որ նա պետք է տարբերվի եւ դա այսպես առաջարկված է իր ծնողների կողմից եւ դա լավ տարբերություն է նա միայն շատ գիտակից տարիքում կարող է որպես իր ընտրություն ընդունել բայց շատ փոքրիկ երեխայի համար այս հակասությունը ընդունելի չի հոգեբանական տեսանկյունից որովհետեւ պատաս ոչ հարդ կարող է նա ձևակերպել շատ հստակ թե ինչու պետք է ես լինեմ տարբերվող մեր բակի կամ անկապարտեզի կամ ընդհանրապես ինձ հանդիպող երեխաներից եւ կարծում եմ հստակ պատասխան չի կարող ընդունել այս դեպքում եւ այնպես որ առաջին իմ խնդրանք առաջարկը մեր հայ ընտանիքներին որոնք ապրում են տարբեր երկրներում կարողանալ չհակադրվել այն երկրի նիստուկացին ապրելակերպին շփումներին որում իրենք որոշել են ապրել դե ես պետք է կարծեմ իրենց լավ են զգում եթե որոշել են ապրել այդ երկրում եւ ուրեմն այդ երկրի ինչպիսին լինելը իրենց համար ընդունելի է իհարկե իմ անձնական կարծիքն է ես շատ կուզեմ որ բոլոր հայ բալիկները մեծանան հայաստանում մեր մեջ եւ վստահ լինեն որ իրենք մեզանից մեկն են մեր կողմից գնահատված եւ սիրելի բայց պետք է ընդունենք այն ինչ ունենք իրականում շատ երեխաներ որոնք մեծանում են այլ երկրներում այլ լեզվի դաշտում այլ հարաբերությունների միջավայրում եւ այստեղ մեկ կանոն արդեն ասեցին չհակադրվել երկրորդը այն լեզուն որով շրջապատող մարդիկ են խոսում երեխայի համար պետք է լինի շատ կարևորված դա այդպես է քանի որ նա իր համար եւ մարդկանց հասկանալու եւ մարդկանց հետ փաղորդակցվելու եւ իր կարի ները բարձրաձայնելու պահանջ ունի իսկ դա իր մոտ ձևավորվում է արտահայտված մեկու կեսից մինչև 3 տարեկանը նա պետք է շատ լսի այդ իրեն շրջապատող մարդկանց խոսքը որ կարողանա ներ դաշնակ լինել այն միջավարին որում մեծանալու է եւ այս դեպքում շատ կարևոր է նաեւ մայրիկի իմացությունը այդ լեզվի եւ մայրիկի կարողությունը որոշակի այսպես իր մայրենի հայերեն լեզվի հետ համատեղ էմոցիոնալ դարձնել այն լեզուն որով խոսում են շրջապատող իրեն մարդիկ Այսինքն օգտագործել է լի մամայի էմոցիոնալ հեղինակությունը որպես պրիզմա հանդիսանալու այսպես հնարավորություն ու ունակությունը նաեւ ով շատ սակավ բառապաշարով կամ լրությամ փորձում է չշփվելով իր կենցաղը ձևավորել իր հարաբերությունները ձևավորել տվյալ տարածքում եւ երեխան պարզ է տեսնում է մայրիկին ոչ դրական ուրախ բաց ազատ ոսկով լի հարաբերություններում պարզ է որ մեկ նա կձգտի նմանել մայրիկին ոչ միայն կձգտի այլ այդպես էլ կա եւ երկրորդը կարող է անգամ ձևավորել աշխանություն մայրիկին որովհետեւ կզգա որ մայրիկը կաշկանդված է լարված է ազատ չի զգում իրեն այնպես որ երկրորդ կարևոր պայմանը այն երկրի լեզուն որով կենցաղային շփումների մեջ երեխան իր մայրիկին տեսնելու է մայրիկը պետք է կարողանա ազատ եւ զգացմունքային խոսք ունենա եւ այս դեպքում երեխան շատ հեշ եւ այդ ուսումնասիրությունները արդեն շատ տարիներ կան որովհետեւ արդեն շատ ազատ է այդ դաշտը տարբեր երկրներում ապրելու եւ տարբեր ազգեր կարող են ապրել 
մեկ տարածքում կան ուսումնասիրություններ, որ շատ փոքր տարիք էդ երեխաները երկու լեզու կարող են շատ հեշտ մեկ իրենց տան մայրենի լեզուն, մյուս այն սոցիալական լեզուն, որ տնից դուրս է մյուս հաստատություններու, հեշտ ընկալել, տարբերակել և սովորել ոգտագործել, եթե մայրիկը ինքը և տան անդամները հստակ են այդ երկու լեզվուն ոգտագործելու մեջ։ Դիկին Իսրայելյան, թվում է մեզ հայերիս, թե իրոք հայ երեխաներն են կոմ, հայ ընտանիքներն են այդ կան չակերտավոր ծանրտանում արտասահմանյան միջավայրը, որով հետև նա եմ ես եվրոպած ու ռուսի, չի գիտեմ, ավելի հարկե բեծ ազգերի մեծականակ բնակչություն նեցող երկրի կաղաքացիների համար, մի առանձնապես մի երևելի դժվարություն չէ, ճամպորդել ամբողջ աշխարով մեկ, երեխային ին ինչ-որ բնութագրիչների կամ խնդիրներից մեկն է, թե մեզ թվում է, որ միայն մենք ենք այդպիսի դժվարություններով։ Կանի որ մենք մեզ ենք վեր լուծում, կանի որ մենք մեզ ենք մեզ ենք մեր 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 Եվ մեզ ենք ուզում ոգնել բացահայտելով դժվարությունները, պարձ է, որ մենք մեր մասին գիտենք, դեր պետք է ասենք, որ իհարկ է մենք բավականին տրազիցոն, այսպես պաշպանական մեխանիզներ հոգեբանական և կոմ երբ դա հակադրվում է, պարձ է, որ արդեն այդ հակադրությունը ինքն է բատը, այստեղ ոչ թե որ ազգի ներկարջթիչ լինես, որ վարքի տեր լինես խնդիրն է վտանգում, այլ հակադրումը, ինչպես որ ես ասեցի։ Եվ պետք է աշխատել այդ հայ լինելը երեխան տանը ազատ է կրում, հաճույքով է կրում շպման մեջ, ոգտագործելով հարաբերությունները, մշակույթը, ուսուցումը, այն բոլոր դրական էմոթյոնալ առիթները, որ ծնողներ կձևավորեն հայրենի լեզվի դաշտում, հայկական տրաջիթյաների դաշտում, պարձեր որ երեխաների համար լինում են շատ սիրելից, ծանկալի և այդ առիթով նաև կրկնելի։ Դրա հետ միասին, եթե երեխայի հետ այն տնից դուրս հարաբերությունները, միջավայրը, որը եվ ստնողները ուրախությամբ և հաճույքով են կրում և կարողանում են շպվելով մյուս մարդկանց հետ երեխային ծույց տալ, որ այստեղ էլ այսպիսին ենք, մենք կաղաքացիցիներ ենք բեբերվում երեխայի համար չի դարնում բարդույթ, որով հետև նա շատ հանգիստ կարողանում է լինել և այդ երկրի մարդ և իր ազգի տրադիթյաներ կրող մարդ նորից, որով հետև դրանք ոչ թե պարտադրվում են, դրանք ոչ թե բեբերվու Դիկին Իսրայլյան հաջորդ եսպես մեծ բաժին հարցը վերաբերում է մանկապարտեզներին, արտասահմանյան, արտասահմանում գտնվող մանկապարտեզներին և դիցուկ մաման հարցնում է ավելի լավ է առանձին պարապմունք կազմակերպել երեխայի և տվել մասնագետի միջև, այսինքն ուղորդել երեխային տանել լեզուն կրող մասնագետի մոտ, այսպես լեզուն մատուցել, հետո նոր տանել մանկապարտես, թե կարելի է մի անգամից Ես պետք է ասեմ, այստեղ շատ անհատական է, նաև շատ անհատական է, որպես որ երկրում, ինչպիսի մանկական հաստատությունների տրադիթյակա տվել երկրում և ինչպիսի մոտեցում կա այլ ազգի երեխայի նկատմանդ, որը իրենց մոտ է եկ 
ծիկել, սովորել, խոսկը հասկանալ եվ վերարտադրել։ Դևքով իհարկե ընդհանուր խորուղթ կա, որ շատ լավ է, որ երեխան հասակակիցների հետ շպվելով և հասակակիցների հետ մեծահասակի հրահանգը կատարելու կրկնորի նակելով կարողանա մտնի լեզվի դաշտ, բայց դրա հետ միասին իհարկ է դա պետք է լինեն արդեն այն երեխաները, որոնք շպման պատրաստ են, որոնց համար շպումը, այլ լեզվով շպումը եսպես վաղ չի առաջացնի։ Մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ մեզ մոտ ամրանը գալիս են երեխաներ, այս գալիս են երեխաներ, որոնց տանը միայն հայեր են կամ բավականին լրության մտնոլորդում դեր չսովորեցրած շպվել, հրահանք հասկանալ, կատարել, պահանջ ներկայացնել ոչ ամպայման խոսկով նաև վարքով, հարաբերություններով, մենք նիշտ ա� արտահայտված է ալտրնացիվ խոսկի կարողությունը, ձրքով, դեմքով, շարժումով շպումը մեզ հետ, երբ երեխան դեր բացարցակ շպում չի ձևավորել, միայն մայրիկի կողկինն է և մայրիկը իր համար ամեն ինչ անում � պարտեզային միջավար և տեսնում է, որ չի հասկանում, չի կարող կատարել և ստանում է բացասատական գնահատական, որպես չէ լսող և չկատարող երեխայի, այս դեպքում պարձ է, որ հոգեբանական բարդույթ կարաճանայիր մոտ մերժման հատջույքով լսել և պատասխան, ու պարզունակ տարիքին համապատասխան կատարող լինել, ամեն այսպես իր տարիքին համապատասխան թեթև կատարողական հարցերում և այն մանկական հաստատությունը ուր պետք է գնաբալիկը, այն տեղի մանկավարժերի դաստերակի հետ պետք է լինի միասին որոշում իրեն ոգնել դարնալ լսող և կատարող այդ լեզվի դաշտում և երեխաները այս դեպքում հաջողում են։ Կարևորը կարծում եմ կարողացա բացատրել, պետք է երեխան չէ վախենա ին համար նորից տան միջավայրը, տան խոսկը ձայները հարաբերությունները, չէ պիտի շատ բևերվեն այն մանկական հաստատության հարաբերությունների որտեղ նա հաճախելու է։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան մեր եթերին, ես հիշեցնեմ, որ հարային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք, մոր և մանկանանք ուն հաղորդման շրջանակներում, 55-37-02 սային հերախոսամարն է, որով կարող եք միանալ մեր զրույցին և հարցեր ուղել տիկին իսրայելյանին մանկական հոգեբան, վրանսյական հոգեվելուծական դպրոցի հոգետերապևտ, ես կարող եմ արդյոք հաջորդ մեզ գրել, որ մանկապարտեզի տարիքի երեխայի հետ տեղափոխվել են միացալ նահանքներ, երեխան այստեղ Հայաստանում մեկ թե մեկ ու կես տարի հաճախել է մանկապարտես և այնտեղ եվս երեխային տարել են մանկապարտես հիմա խնդիր նինչն է, որ միացալ նահանքներում և բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, բազմազգ երկրներում, երեխանները ուրեմ են կնում են շորերով, կոշիքներով և իրենց ուսապարկով, այսինքն կազմ պատրաստ դուրս գալու, սա կապված է են տեղի ուրեմ են հրդեհների, տերակտ այդ կոչված դեպքերի հետ և այլն այսինքը երեխային ապահովագրելու համար, այսպես կազմ պատրաստ ենք հնեցնում ոչ մի շոր և ոչ մի իր նրա վրա ինչ չվերցնելով։ Ինչպես նաև խուսապելով տարբեր ուրեմ մնազգային մշակ 
ուղարկվում ենք ուղակի ապրում երեխային ուղարկվում ենք մակապարտես այնտեղ նա հագնում է գիշեր աս գեստ կոշիկ շորերով քնել չկա ու սապարկ ուսերին քնել չկա ու տելիքը ընթանուր է եւ հիմա այդ երեխայի վիճակը պատկերացրեք որ այստեղ 1.5 կես տարի հեշտ մակապարտես հետո գնացել է այնտեղ ամեն ռոպե վտանգի պատրաստվող մակապարտես մաման հարցնում է ինչպես բացատրել այդ երեխային ինչպես հարմարեցնել պատկերացնում եք չէ մի տեսակ տագնապալի <gülüyor> տագնապովլի ինֆորմացիա տան նրա մասին թե ինչու է դարվում որովհետև չեմ կարծում որ այս տարիքի երեխային պետք է կամ թաքցնել իրականությունը կամ ուրիշ բան ասել որովհետև իմաստը արդեն թե ինչու նա եւ ինչին պետք է պատրաստ լինի եւ բոլորը պետք է պատրաստ լինեն արդեն իր արժեքը չի ունենա եւ իմաստ ոչ միայն չի ունենա այդ ճասելը կամ ուրիշ բան ասելը այլ նաեւ կարող է վտանգել երեխային որովհետև նա կամ կհակառակվի եւ կխեղճանա կամ կհակառակվի եւ կագրեսիվանա այդ իրեն համար չբացատրած վախին հա չբացա հայտված այո զգուշությանը բայց իհարկե այստեղ կարևոր առաջին նորից պայմանը որ մայրիկը ինքը հաճույքով եւ այսպես եթե այդպես է որպես պարտականություն ընդունած լինի այդ տարբերակը եւ կարողանա երեխային առանց անհանգստության առանց վախի առանց զարմանքի բացատրել թե այս ինչ լավ բան են տեսեք ես ժպտում եմ որ որովհետեւ ոնց ասենք չէ որ դա լավ բան է իհարկե դա լավ բան է այլ ուղակի դե եթե պետք է մենք հաճախ ենք դա ասում ձեզ հետ տարբեր այն հարցերում որոնք իրենցով ընդհանրը ունեն հոգեբանական այսպիսի հաստատում դե եթե պետք է բեր հաճույքով այդ կանոնը ընդունենք եւ կատարող լինենք որովհետեւ սա ենք գնահատելու մեր մեջ կա կանոն կա պայման կա իրավիճակ որին համապատասխանելը մեզ ուժեղացնում է մեզ դարձնում է խելացի պաշտպանված եւ դրա համար մենք ընդունում ենք այն ինչ պետք է անենք մտնել կանոնների դաշտ մի խոսքով որը այդպես չենք քննարկում ուղակի մեզ պաշտպանելու համար է ստեղծված ինչպես օրինակ բժիշկների հարցն ենք բացատրում փողոցը զգուշանցնելու հար կանոններն ենք ներկայացնում եւ բացատրում այո ասում ենք պետք է եւ այդ պետք են գնահատում ենք որպես կարողություն այնպես ինչպես այսօր մենք այս համաճարակի եւ արտակարգ իրավիճակի մեջ դրա մասին հաճախ ենք ասում պետք է ընդունենք որ սա է կանոնը սա պետք է անենք որ մեզ լավ զգան կարողց լինենք պաշտպանված լինենք ուրեմն մենք սկսում ենք հարգել այդ պետք է գաղափարը եւ ըստրա մեզ զգալ խելացի ուժեղ եւ լիարժեք բոլոր այն իրավիճակներում որտեղ պաշտպանվածության համար կարող են լինել առաջարկներ միջոցառումներ կարգեր որոնք գուցե է մեզ այդ քանել հաճելի չեն գուցե է մենք դա չենք ուզում բայց եթե պետք է կատարում ենք եւ մեզ լավ ենք զգում որպես ճիշտ կատարող այն հիմնական երկու բանաձևերը չենք ուզում բայց պետք է այս դեպքում կամ ուզում ենք բայց պետք չէ չի կա չի կարել պետք չէ հարմար չէ մենք զանգ ունենք տիկին իսրայելը այո այո առաջարկում եմ պատասխանել ալո ալո բարև ձեզ բարև ձեզ ես տիկին իսրայելյանին հարց ունեմ մի որդիս 11 տարեկան ա ես խորթակցության կարիք ունեմ ինչպես կարող եմ իր հետ զրուցել ահա սա է միայն հարցը 
Շարունակեմ <gülüyor> 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 Ռուսին հասարակությամբ որտեղ ում հետ ինչպես պետք է իր ցանկությունները իր խոսքը ձայնավորի եւ հաճախ այս հենց այստեղ է որ բալիկների մոտ առաջանում է խոսքի հապաղում այս դեպքում գոն է իհարկե նորից մայրիկը անպայման այն երկրում որտեղ գնացել է ապրելու եւ դա 10-րդի 1-ամիշտի դա ուղղակի այցելություն չի այլ այդտեղ պետք է երեխան մեծանա ուրեմն մայրիկը պետք է վստահ չարթարացնի իրեն նրանով որտեղալ երկրի լեզուն իրեն համար դժվար է ոչ նա պետք է ինտեգրվի որովհետեւ ինչ որոշակի տարիք երեխային համար կապ աշխարի հետ մայրիկով է ապահովված եւ ինչքան մայրիկը վստահ է իրենց գում շփման մեջ տվալ երկրում այնքան վստահ է զգալու իրեն երեխան բայց եթե արդեն ունենք այն ինչ ունենք եթե դժվար է տվալ երկրի լեզուն դարձնել ձեզ համար էմոցիոնալ լեզուն ուրեմն գոն է օգտվում եք երկու առիթից բացատրում եք երեխային որ լեզուները լինում են տարբեր տանը խոսում ենք այսպես իսկ մանկապարտեզում կամ բակում խոսում ենք այսպես եւ երկրորդը անպայման գոն է պարզ շփման նախադասությունները զգացմունքային բացականչություն նախադասությունները կարելի է արակ սովորել այնպես չի որ տվյալ երկրում ապրելով գոն է այն փոքրիկ կենցաղային մակարդակի օգտագործման զգացմունքը զգացմունքով ապահովված խոսքը մայրիկը չի կարող ձևավորել այնպես որ սա պետք է մայրիկի համար լինի պարտադիր պայման գոն իսկ եթե արդեն այստեղից են գնացել եւ բալիկը այն տարիքում է որ հայերենը բաց է ազատ է շփված է այստեղ եւ հիմա պետք է այնտեղ սովորի շփվել մայրիկը կարող է շատ վստահ ասել երեխային դա 3 տարեկանից հետո ասել գիտես ինչ է տակիքի այստեղ տեսնում ես մարդիկ խոսում են ուրիշ լեզվով եւ ասել որ լեզվով ինչպես է անվանվում այդ լեզուն եւ առաջարկել արի միասին սովորենք այս լեզուն որ մենք էլ հաճիքով շփվենք ուրիշ ներիհ 
հետ այդ աշխատանքը սիրով կկատարի։ Միայնակ չի մնա լեզվի հետ 553702 ուզում է հիշեցնել այն հեռախոսամարը, որով կարող եք զանգահարել, իհարկե ես մեր մասնագետի Տիկին Իսրայելյանի կոնտակտներ կտրամադրեմ, եթե զանգահարեք նաև եթերից հետո 5 րոպեք փորձեմ զանգերին պատասխանել եւ կապի միջոց կապի միջոցով օգնել, բայց հիմա էլ կարող եք զանգահարել եւ եթերում ձեզ հետաքրքրող, որևէ հոգեբանական կական հոգեբանությանը վերաբերող հարց ընչեցնել եւ հաջորդ այսպես հարտասահմանի հայ ընտանիքներին վերաբերող հարցերից կարդամ տիկին իսրայելյան որովհետեւ բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ներկայացրած պետք է սա կարդալ հնչեցնել քննարկման համար խոսքը վերաբերում է ինքնության ազգային արժեհամակարգին Եվ մաման գրում է այստեղ խնդիրը սկսնում է ծնողների, զինուսունականներին եկած ծնողներ կան, որ ունեն արժեհամակարգ, որը նույնիսկ արդեն Հայաստանում հիմնականում արդիական չի, ու իրենք երեխաներից ակնկալում են ունենալ դրանց համապատասխան պահված, որովհետև իրենք հայ են։ Սա չակերտներում գրված, որովհետև այսպես այսպես է ասվում։ Ու երեխաները մի կողմից սկսում են նեղվել իրենց հայ լինելուց, որովհետև հայ լինել իրենց համար արտասահմանում շատ անհասկանալի է, անհարմարություններ է պատճառում, մյուս կողմից էլ իրենք այստեղ օտար են։ Երևի տարբեր երկրներում տարբեր է օտարների նկատմամբ վերաբերմունք այսինքն այստեղ մի փոքր ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրականության հարց էլ կա։ Ինչ կասեք ահա այս ամբողջ իրավիճակի վերաբերյալ։ Դե տեսնում եք նորից կուզեմ շատ արագ եւ հեշտ ասել, եթե ձեզ համար այդպիսի հակառակվելու, այդպիսի պաշտպանվելու առիթ է առաջացել, ուրեմն պետք է ապրել շրջապատված ձեր ազգակիցներով, ձեր մայրենի լեզվի եւ տրադիցիաների դաշտում եւ սա ամենա ճիշտ եւ լավ լուծումն է այս դեպքում։ Իսկ եթե փորձենք գտնել այդ նամակին պատասխան հոգեբանական պաշտպանություններ, որով կարող են երեխաները իրենց ապրելով այդ միջավայրում, այդ երեխաների առաջարկը եւ կատեգորիկ չմերժելու եւ բացարձակ չի ինտեգրվելու, եթե երկու դեպքում էլ կա անհանգստություն, ընտրել այն ոսկի միջինը, երբ կարելի է եւ մեր ազգային տրադիցիոն մոտեցումների մեջ եւ այդ երկրի ժամանակակից առաջարկների մեջ գտնել այն համամարտկային բարոյական էստետիկ կրթական արժեքներով ապահովված սանդղակը եւ ըստ դրա կառուցել իրենց եւ հարաբերությունները եւ հարաբերություններից եկող գնահատականները հա եւ Այստեղ շատ կարևոր է նաև եթե ամեն դեպքում երեխային առաջարկում ենք իր ազգության կրող լինել, ուրեմն պետք է անպայման ունենալ այդ երկրում շփումներ, շփումներ այն հայ ընտանիքների հետ, որտեղ երեխաները կունենան իրենց համար էմոցիոնալ նմանակում, չեն զգա իրենց միայնակ այլ ազգի մեջ, եթե արդեն կա այդ խնդիրը պետք է աշխատել, որ երեխաները եւ այս հարաբերությունը եւ այն հարաբերությունը նորից, որպես էմոցիոնալ դրական փորձ ունենան իրենց կյանքում։ Հակառակ դեպքում, եթե երեխան պետք է պաշտպանի իրեն եւ չինտեգրվի այն հասարակություն, որում ապրում է, եթե դրան էլ ավելացնում ենք այն, որ նա միայնակ է, այդտեղ նա իրեն զգում է բացարձակ օտարված, պարզ է, որ անպայման իրեն պաշտպանությունները կլինեն վախային եւ կառաջացնեն բարդություններ։ Այնպես որ Այստեղ նորից պետք է ուսումնասիրել այն դրական այն լավը, որը վստահեմ բոլոր երկրներում, բոլոր ազգերում անպայման կան եւ պետք չի միայն երեխային պաշտպանել այն վատից, որը դուք որոշել եք, որ վատն է եւ դա մատնանշել, այլ պետք է անպայման օգնել, տեսնել այդ լավը եւ ձևավորել այդ լավը, հիշելով շատ կարևոր մի պայման երեխան դերս սովորում է շփվել, ապրել, մեծանալ, լինել լիարժեք մեծահասակ եւ նա բացարձակ իրավունք ունի, շատ ուշադիր լինի, թե ինչպիսին են իրեն շրջապատող մարդ 
ինքնիքի եւ ինչպես կարել են իրենց հետ հաջողված շփում ձևավորել այնպես որ երեխային նորից չի կարելի բեվերել չի կարելի ասել մենք հայենք մեր պայմանները մեր առաջարկը ինչպիսին լինելու բաց արցակ հակադրում ենք նրան թե դու ինչ ես հանդիպելու բակում դպրոցում բոհում կամ այլի որևեցե միջավայրում այս դեպքում սա ուղիղ ճանապարհ է դեպի կամ մեկուսացում կամ ագրեսիվ չհարմարվող բաց մենք դեպքում երեխային վնասող կամ չոքնող ինչ որ երևույթներ է հանգեցնելու մենք հերախոսազանգ ունենք առաջարկում ընդունել հետո շարժել ոյ հարցերը ողջույն բարև ձեզ բարև ձեզ հարցն է դեպի ինսայլյանի ահա խոսեմ տեղա 11 11 12 տարեկան կլինի ինձ թվում է ինքնագնա հատական ցածր է իր մեջ ու մեղավոր է նաև ինձ թվում է ես եմ որովհետև ժամանակին շատ էի պահանջում ավելին քանինքը կարող էր էլի կարող էին ուղակի մի քիչ աշխատասեր չի այդ չի չի հասնում ու երևի դրանից իր ինքնագնա հատական է այդքան էլ լավ չի չի գիտեմ ուզում հասնում ինչ կարող եմ անել որտեղի հիմա այլ հակառակ էֆեկտով կարող անեմ բացասնել հասկացել անկա 11 ես ի որ դու լավն ես որ դու կարող ես մի խոսքով բայց ու ուրիշն ինչ տարբերակ ես կարող եմ ընդել որ ինքնակենը հակառակը բացանա իր մոտ շնորհակալություն շնորհակալություն հետաքրքիր հարցի համար շատ են կի հարկե խոսում դրա մասին բայց եւս մեկ անգամ օգնենք իհարկե եկեք էսպես առաջին կարևոր եզրակացությունը այս դեպքում երբ մենք երեխայից ասելով իրեն դու լավն ես խելած կարող ես շատ ավելի մեծ սпасումներ ունենք քան համապատասխանում է իր իրական կարողությունը մենք երեխայի մոտ ձևավորում ենք իդեալական գնահատականի ցանկություն եւ նաեւ ամենակարևորը սխալվելու վախ այ այստեղ պետք է ուշադ իր լինի ծնողը որովհետև այս երկու իրար բախվող առիթներն են որ երեխայի մոտ առաջացնում են մերժում նորից եթե երեխային մենք ասում ենք դու պետք է շատ լավ իդեալական ամենա այս կարող է լինես եւ եւ նաեւ հաստատում ենք որովհետև դու կարող ես դու լավն ես հա խելացի ես եւ թուլ չենք տալիս նա փորձելով սխալվելով չհաջողելով գտնի իր կարողության այն սահմանը որը իհարկե չպիտք է լինի իդեալական այլ պետք է լինի այնքան լավը որ նա իրավունք ունենա ինք իրեն ճանաչելով փնտրի սխալվի չգտնի գտնի ուրախանա այս բոլոր ազատությունները եթե մենք երեխային թույլ ենք տալիս օգնում ենք որ իր մեջ ձևավորի որպես կարողություն պարզ է որ իր մոտ սխալվելու վախ չի առաջանում այնպես որ ինքնագնահատականի անկումը լինում է այն դեպքում երբ երեխան ուզում է բայց վախենում է որովհետև կարծում է որ եթե սխալվի դա կլինի շատ այսպես վատ բան եւ այս դեպքում պաշտպանվում է նրանով ինչը մայրի կա ասեց չի անում ուղակի կենցաղորեն դա անվանում են ցուլություն բայց ես պետք է ասեմ հոգեբանական որպես գնահատական դա ցուլություն չէ այլ դա սխալ հոգեբանական պաշտպանություն է ավելի լավ է չանեմ քան սխալանեմ որովհետեւ սխալանելու դեպքում ես կդառնամ շատ վատը այ պետք է օգնել որ երեխայի մոտ սա չձևավորվի այլ հակառակը ես այնքան խելացի եմ ուժեղ եմ լավն եմ որ կարող եմ սովորել ամեն նոր բան խալվելով փնտրելով գտնելով եւ հաջողելու դեպքում ստանամ գովես հայ էսպիսի մոտեցումը կոկնի որ երեխան իր այդ իդեալական մի ձգտումը որը առաջարկել է մայրիկը այսպես փապկացնել բառը այդպես ասենք եւ բերել դեպի այստեղ ես լավն եմ այստեղ շատ լավն եմ բայց ես լավերից մեկն եմ եթե հիշում եք հաճախ ես դա ասել երեխային պետք է ասենք դու ամենա լավն ես մեզ համար դու միակն ես մեզ համար բայց մնացած աշխարի համար դու լավերից մեկն ես ես կարևոր բանաձևերից է ահա
Ե վերջին մեկ ռոպեի համար հարցը ու կընդրի կողմից կարծում եմ թե տեղի թե արտասահմանի հայ ընտանիքներին մամաներին կհետաքրքրի հարցնում են ինչպես անել որ հայրերը որդիների հայ հոյելը չխրախուս են Կարող եք մի փոքր ուղորդել թողնենք մյուս եթերին ավելի մարամասնել, ինչպես հարմարկը գտնեք։ Կարող ենք, բայց հիմա կարջ ասեմ, ինչպես ոգնել հայրիքներին, գծեք ձեր տղա երեխաների համար իրենց տղա լինելու այնպիսի տասխան, գովելի վարկ, որ նույն հայրիքների անհանգստությունը, որ իրենց տխաները կարող են թույլ մեծանալ և իրենց պետք է այդպես կոպիտ խոսքով ու ժեղացնել, չարաջանա հայրիքների մոտ, որով ետև կարծում Երբ ուժեղացնելու համար տալիս են կոտոպիտ ազատ խոսկի որինակ և հնարավորություն։ Շնայակալությունը այո հաջորդ եթերին մենք եվս երեկ շատ կարևոր շատ հետաքրքիր հարց ունենք, կպատասխանենք, ես խոստանում եմ մյուս եթերին կուղորդ եմ տիկին իսրայելենի և կստանանք նույնքան հետաքրքիր ակտուալ կական հոգեբանային է Իսրայելյանի հետ և ես վերջում չմորանամ հորդորել, խնդրել բոլոր համակահակացիներին, այսօրվա կորոնավիրուսի բավակայն բարցր թվերի հակահամաճարակային կահակականության շրջանակներում կրել դիմակ ամպայմանց հանկալի է բժշկական, կրել ձերնոցներ աղտահանված կամ լրիվ նորշ, պոխեր երկուսից չոր Thank you.